హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ప్రస్తారాలు సంయోగాలు అనే టాపిక్ పై నేను ఇవాళ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రస్తారాల సంయోగ సంయోగాలు మనకి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో తప్పకుండా అడుగుతూ ఉంటారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ దాన్ని ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇవాళ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ప్రస్తారాలు సంయోగాలు సో ప్రస్తారాలు అని అంటే అరేంజ్ అరేంజ్ చేయడము సంయోగాలు అంటే సెలెక్ట్ చేయడము సో అరేంజ్ అండ్ సెలెక్ట్ అనమాట సో దీనికి మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ అయితే నేర్చుకోవాలి ప్రస్తారాలు సంయోగాలకి కొన్ని ఫార్ములాస్ అయితే నేర్చుకోవాలి అవి ఏంటి చూద్దాం చూడండి ఎన్పిఆర్ ఇక్కడ పి అంటే ఏంటి ప్రస్తారాలు ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం వస్తువులు మొత్తం వస్తువులు అండ్ ఆర్ అంటే కావలసిన వస్తువులు ఎన్ అండి ఏంటి మొత్తం వస్తువులు ఆర్ అంటే కావలసిన వస్తువులు ఇక్కడ పి అంటే ఏంటి పెర్మిటేషన్స్ ప్రస్తారాలు అండ్ ఎన్సిఆర్ సి అంటే ఏంటి కాంబినేషన్స్ సంయోగాలు ఎన్ ఇక్కడ కూడా ఎన్ అంటే మొత్తం వస్తువులు అండ్ ఆర్ అంటే కావలసిన వస్తువులు ఎన్ అంటే ఏంటి మొత్తం వస్తువులు ఆర్ అంటే కావలసిన వస్తువులు సో దీనికి ఫార్ములా అయితే దీని ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్పిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టల్ రైట్ ఇది ఫార్ములా మొత్తం వస్తువులు బై మొత్తం వస్తువుల నుంచి కావలసిన వస్తువులు తీస్తే మనకి పెర్మిటేషన్ అనేది ఎన్పిఆర్ అనేది వస్తుంది సో ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా ఏంటి ఎన్సిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోల్ సో ఇక్కడ ఒక ఆర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎన్ ఎన్ ఫ్యాక్టోల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోల్ ఇక్కడ ఆర్ ఫ్యాక్టోల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఎన్ పి జీరో ఈక్వల్స్ టు వన్ దీని వాల్యూ ఎప్పుడు వన్నే అవుతుంది ఎన్ పి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అవుతుంది ఎన్ పి టూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇవి మనకి ఫార్ములాస్ అండి తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి ఎన్ పి ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టల్ సో ఇది మనకి ఫార్ములాస్ అలాగే ఎన్సిఆర్లో కూడా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో ఎన్ సి జీరో ఈక్వల్స్ టు వన్ సేమ్ అలాగే ఎన్ సి ఎన్ కూడా మనకి వన్నే అవుతుంది ఎన్ సి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అవుతుంది ఎన్ సి టూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎన్ సి త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ బై త్రీ ఫ్యాక్టల్ ఓకే సో ఇవి మన ఫార్ములాస్ అనమాట సో ఈ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ టైం మీరు చూడడానికి కొంచెం టఫ్గానే కనిపిస్తాయి బట్ మీరు క్వశ్చన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి మనం మర్చిపోతాము బట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మీకు ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దాన్ని చూసి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి త్రీ పి జీరో ఈక్వల్స్ టు ఎంత అని అడగాలి సో త్రీ పి జీరో అంటే మనకి ఏ ఫార్ములా రూపంలో ఉంది ఎన్ పి జీరో ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంత నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్నే అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పి జీరో ఇచ్చాడు అనుకోండి దాని వాల్యూ ఎప్పుడు వన్నే అవుతుంది ఓకే ఎన్ని థింగ్ పవర్ జీరో మనకి వన్ వాల్యూ ఎలాగనో ఎన్ పి జీరో ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు ఇది కూడా వన్నే వాల్యూ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఎన్పిఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టల్ కదా సో హియర్ ఎన్ ప్లేస్లో త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము త్రీ పి జీరో ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ ఇది ఏ ఫామ్ రూపంలో ఉంది ఎన్పి జీరో ఈక్వల్స్ టు వన్ కదా సో ఎనీథింగ్ ఇక్కడ ఎన్ ప్లేస్లో త్రీయే కాదు హండ్రెడ్ ఉన్నా సరే దాన్ని వాల్యూ ఎప్పుడు మనకి వన్నే అవుతుంది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ 
వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ ఫ్యాక్టర్లు ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో ఈ విధంగా మనం ఫార్ములా అనేది అవుతుంది సో జీరో ఫ్యాక్టర్లు అంటే వాల్యూ అంతా వన్ ఓకే జీరో ఫ్యాక్టర్లు అంటే వాల్యూ వన్ వన్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే ఎన్ ప్లేస్లో వన్ వేసుకుంటే మనకి ఎంత వన్నే అవుతుంది టూ ఫ్యాక్టర్లు అంటే వాల్యూ టూ ఇంటూ వన్ కదా టూ టూ వన్ జా టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్లు అంటే త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ టూ జా సిక్స్ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ సో ఎన్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే దీన్ని గుర్తించుకోవడం కష్టం కాబట్టి సో ఏం చేయాలి ఈ ఫ్యాక్టర్లు అంటే మీన్స్ ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం ఒక నెంబర్ డిక్రీస్ టూ అంటే టూ ఇంటూ వన్ ఒక సిక్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సిక్స్ దాన్ని దానికి డిక్రీస్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ సో ఆ విధంగా మనం ఫార్ములాస్ అనేవి రాయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అయితే తీసుకుందాం విఐజెడ్ఏజీ వైజాగ్ వైజాగ్లో అన్ని అక్షరాలను ఉపయోగించి ఎన్ని పదాలు ఏర్పరచవచ్చు చూడండి వైజాగ్ విఐజెడ్ఏజీ సో ఎన్ని లెటర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మనకి ఫైవ్ లెటర్స్ కదా సో ఫైవ్ లెటర్స్ అంటే ఎన్ని ఈక్వల్స్ టు ఎంత మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే ఆన్సర్ అంతా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ఎంత మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సార్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ సార్ వన్ ట్వంటీ సో ఆన్సర్ అంతా మనం వన్ ట్వంటీ పదాలను వైజాగ్ను ఉపయోగించి యా వన్ ట్వంటీ పదాలని రాయించు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి రిపీటెడ్ వర్డ్ ఏం లేదు సో అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెటర్స్ కాబట్టి బట్ ఒకవేళ రిపీట్ అయిన లెటర్ వస్తే ఏం చేయాలి చూడండి యాపిల్ సో ఇక్కడ పి అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అవునా సో ఈ టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే అప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా వచ్చిన ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఏపిపిఎల్ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీంట్లో కూడా మనకి ఫైవ్ లెటర్సే ఉన్నాయి అప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫైవే అవుతుంది ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవే అవుతుంది బట్ ఇక్కడ చిన్న ఫార్ములాని చేంజ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ బై ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది టూ టైమ్స్ కాబట్టి బై టూ ఫ్యాక్టర్లు అయ్యాలన్నమాట సో ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్లు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ కదా సో టూ ఫ్యాక్టర్లు అంటే టూ ఇంటూ వన్ సో ఈ టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సార్ సిక్స్టీ సో మనకి ఆన్సర్ సిక్స్టీ వచ్చింది అనమాట సో సిక్స్టీ సిక్స్టీ వర్డ్స్ మనం యాపిల్ని యూజ్ చేసి రాయచ్చు అండ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ చూడండి బనానా బిఏ ఎన్ఏ ఎన్ఏ సో ఇది చూడండి బనానా అనే వర్డ్ ఎన్ఈ క్వస్ట్ ఎన్ ఎంత అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎన్ఈ క్వస్ట్ ఎంత సిక్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ బాయ్ ఇక్కడ చూడండి టూ లెటర్స్ రిపీట్ అయ్యాయి మనకి ఈ ఏ రిపీట్ అయ్యింది ఎన్ రిపీట్ అయ్యింది అవునా సో ఏ ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యింది ఏ రిపీట్ అయ్యింది కదా ఎన్ రిపీట్ అయ్యింది సో ఇక్కడ ఏ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యింది మనకి త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది సో సిక్స్ ఫ్యాక్టర్ బై త్రీ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఇంకా ఎన్ రిపీట్ అయింది ఎన్ని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది సిక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత మనకి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టర్ అంటే టూ ఇంటూ వన్ సో ఈ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఈ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది టూ ఫోర్లో టూ టైమ్స్ సిక్స్ ఫైవ్ తో థర్టీ థర్టీ టూ సార్ సిక్స్టీ మనకి ఆన్సర్ సిక్స్టీ వచ్చిందనమాట ఓకే అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ఏఎంఈ నేమ్ ఎఫ్ఓడి ఫుడ్ సో బిఫోర్ నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ని అప్లై చేసి ఈ ఇవి మనకి ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ నా వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి 
చాలా యూజ్ అవుతుంది తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నా వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే స్టూడెంట్స్ ఇంకా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్